নমস্কার বন্ধুরা আমি অজিত ফিজিওটকে আবার আপনাদের ওয়েলকাম জানাই তো আজকে নিয়ে চলেছি একটা নতুন টপিক নিয়ে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব গলফার্স এলবো নিয়ে তো ভিডিও শুরু করার আগে যদি এখনও পর্যন্ত আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেলাই বেল আইকনটিও ক্লিক করে দেবেন যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশান আপনারা তাড়াতাড়ি পেয়ে যান এবং এখন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও আজকে আমরা যে টপিকটা আলোচনা করবো তার নাম হলো গলফার্স এলবো এর আর একটা নাম হলো মিডিয়াল এপিকন্ডাইলাইটিস এটি টেনিস এলবোর একদম উল্টোটা আপনারা যদি টেনিস এলবোর ভিডিও না দেখে থাকেন তো আমি এর আগে টেনিস এলবো নিয়ে একটা ভিডিও করেছি আর ডিসক্রিপশানে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যায় বন্ধুরা গলফার্স এপিকন্ডাইলাইটিস বা গলফার্স এলবো এর ডেফিনেশন হলো ইট ইজ দ্য ইঞ্জিউরি অফ মিডিয়াল এপিকন্ডালাইটিস আপনার মিডিয়াল এপিকন্ডালাইটিস একটা ইঞ্জিউরি এর ফলে কি হয় এর ফলে আপনার ফোর আর্মে যত ফ্লেক্সার গ্রুপ অফ মাসেলস থাকে সেগুলো অ্যাফেক্টেড হয় কারণ না বন্ধুরা এখানে আপনার এটা হলো আপনার মিডিয়াল এপিকন্ডালাইটিস এখান থেকে ফোর আর্মের ফ্লেক্সার মাসেলদের অরিজিন অরিজিন এবং এখানে ইঞ্জিউরি হলে আপনার ফ্লেক্সার ফ্লেক্সার মাসেলের টেন্ডনে অরিজিন টেন্ডনে পেন শুরু হয় ফলে পুরো ফ্লেক্সার মাসেলে পেন শুরু হয় তো এটাই হলো গলফার্স এলবো তো এর কারণ কি কারণ হলো বন্ধুরা বারবার এলবোর খুব জোরে জোরে ফ্লেকশান মুভমেন্ট করলে এলবোতে মানে মিডিয়াল এপিকন্ডালাইটিসে ইঞ্জুরি দেখা যায় মানে বারবার এরকম জোরে জোরে ফ্লেকশান করলে আপনার এই ইঞ্জুরি হতে পারে তো বন্ধুরা কাদের এই গলফার্স এলবো বেশিরভাগ দেখা যায় প্রথম হলো হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফদের এই রোগটা মানে এই অর্থোপেডিক ডিজেনারেটিভ ডিজিজটা দেখা যায় এছাড়া গলফ প্লেয়ারদেরও হতে পারে নাম শুনেই আপনারা বুঝতে পারছেন গলফ যা যে সমস্ত ব্যক্তিরা বেশি গলফ খেলে তাদেরও হতে পারে গলফ খেলাতেও আপনার এলবোর রিপিটেড একটা খুব জোরে জোরে মুভমেন্ট হয় ফ্লেক্সারনেস এর ফলে আপনার মিডিয়াল এপিকন্ডালিসে একটা ইঞ্জুরি তৈরি হয় তো গলফ খেলা যারা তাদেরও এটা হতে পারে তো এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি চলুন এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেখে নিই মানে এর সিমটমস কী কী হতে পারে তো এর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হলো আপনার মিডিয়াল এপিকন্ডালাইটিসে যেখানে ইঞ্জুরি হয় সেখানটা ফুলে যায় মানে ইঞ্জুরি হয় এবং পেন হয় তাই জন্য এখানটা ফুলে যায় দুই হলো যখন আপনারা এলবো ফ্লেকশান করবেন যারা ফ্লেকশান করে তখন ফ্লেকশানের সময় একটা ব্যথা তীব্র ব্যথা একটা অনুভব করা যায় এবং আপনার এলবো থেকে পেনটা আস্তে আস্তে আপনার ফোর আর্ম হতে হতে রিস্ট এবং আঙুলেও ব্যথাটা ছড়াতে পারে এবং পরের পয়েন্ট হলো এরম তীব্র ব্যথার ফলে এলবোর ফ্লেকশান এবং এক্সটেনশানে একটা রেস্ট্রিকশান চলে আসে মানে রেঞ্জ অফ মোশানে রেস্ট্রিকশান দেখা যায় এটা বন্ধুরা আপনারা ঘরে নিজেরাই টেস্ট করে দেখে নিতে পারবেন কিভাবে টেস্ট করবেন বন্ধুরা এটা টেস্ট হলো আপনার এলবো এক্সটেনশানে রাখবেন একটা হাত দিয়ে ধরবেন এবং এলবোকে ফ্লেকশান করতে চাইবেন মনে রাখবেন বন্ধুরা এটা হলো এলবোর ফ্লেকশান মুভমেন্ট এটা এক্সটেনশান মুভমেন্ট এক্সটেনশানে হাতটাকে রেখে একটা হাত দিয়ে এটাকে রেজিস্টেন্ট করে আপনারা ফ্লেকশান করার চেষ্টা করবেন যদি আপনাদের দেখুন ভালো করে এই করবেন যদি আপনার এই পয়েন্টে একটা ব্যথা তৈরি দেখা যায় তাহলে মনে করতে হবে বন্ধুরা আপনাদের গলফার্স এলবো বা এরকম কিছু একটা সম্ভাবনা আছে বা শুরু হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এর ট্রিটমেন্ট কি এর ট্রিটমেন্টের জন্য আপনারা ফিজিওথেরাপি করতে পারেন ফিজিওথেরাপির মধ্যে আপনাকে ইলেকট্রোথেরাপিতে ইউএসটি ইএমএস এই দুটো মেশিন আপনার দুটো মেশিনের মধ্যে যে কোনো একটা আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই কোথায় করতে হবে আপনার ফ্লেক্সার গ্রুপ অফ মাসেল ফোর আর্মে যেখানে ফ্লেক্সার গ্রুপ অফ মাসেলের অরিজিন যেখানটা পেন হচ্ছে সেখানটাতে আপনাকে এই ইলেকট্রোথেরাপি অ্যাপ্লাই করতে হবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের জন্য এবং বন্ধুরা দুই নম্বর হলো যেখানে আপনার ব্যথা হচ্ছে সেখানে বরফ সেঁক দিতে হবে মানে আইস কম্প্রেশন করতে হবে তিন হলো আপনার হাতটাকে একটু এলিভেট করে একটু সামান্য এলিভেট করে সব সময় রেস্ট দিতে হবে এই হাতে আর কোনো কাজ করা যাবে না আপনার যে হাতে হবে বন্ধুরা এই হলো কিছু পয়েন্ট এই ট্রিটমেন্টে এবং এটা মনে রাখতে হবে এর সঙ্গে আপনার 
যে ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে আপনারা কনসাল্ট করবেন তিনি যে সমস্ত এক্সারসাইজ আপনাদের দেখিয়ে দেবেন সেই সমস্ত এক্সারসাইজ আপনাদের কন্টিনিউ করতে হবে আমি যেমন সেম বলেছিলাম টেনিস এলবোর ক্ষেত্রে এটাতেও বলছি এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করে গেলে আপনার এক থেকে দেড় বছর এই সমস্যা আর সম্মুখীন হতে হবে না কিন্তু আপনারা যদি কন্টিনিউ এক্সারসাইজ না করেন তাহলে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই ব্যথা আবার আপনাদের হতে পারে তো বন্ধুরা আজকের টপিক এইটুকু নিই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো তো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিও ক্লিক করে দেবেন কেননা আমি আপনাদের জন্য এই সমস্ত এই সমস্ত রিলেটেড টপিক নিয়ে আসি তো নমস্কার